Was geht ab meine lieben Freunde und herzlich willkommen World's Finest Gamer am Start und in diesem Video habe ich nun einen weiteren Unlimited Money Glitch mit Bypass für euch. Der letzte Solo Money Glitch, den, den ich ja gestern für euch gepostet hatte, wurde ja nach verdammt kurzer Zeit gestern an einem Samstag von Rockstar Games gepatcht und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich euch heute als Ersatz einen weiteren Money Glitch zeigen muss, damit ihr euch noch ein wenig Geld in GTA Online erglitschen könnt. Dieser Glitch ist jetzt zwar nicht Solo, so wie der letzte, aber dafür könnt ihr euch bei diesem Glitch bis zu fünf Autos auf einmal duplizieren. Das Ganze ist auch nicht wirklich schwer, also dieser Glitch ist wirklich mega einfach und er funktioniert auf der Playstation 4 und auf der Xbox One. Außerdem hat dieser Glitch hier auch nicht besonders viele Schritte und er geht doch wirklich sehr schnell. Gefunden wurde das Ganze auf jeden Fall vom guten G-Twist, der im Übrigen auch ein deutscher GTA-Youtuber ist und deshalb habe ich ihn euch mal unten in meiner Videobeschreibung verlinkt dafür, dass er so einen überkrassen Glitch gefunden hat. Ihr könnt ihn ja gerne mal abchecken und schauen, ob euch seine Videos gefallen. Ich denke mal, da wird er sich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Außerdem würde ich mich riesig freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Like da lassen würdet, wenn euch der Glitch am Ende weitergeholfen hat, denn das motiviert mich auf jeden Fall weiterhin hier bei 35 Grad am PC zu sitzen und Videos für euch zu machen, anstatt irgendwie draußen abzuhängen und irgendwie schwimmen zu gehen oder so. Aber nun gut, ich habe schon wieder viel zu viel gelabert und deshalb würde ich mal sagen, lasst uns nun mit den Vorbereitungen für diesen Glitch hier beginnen, also auf geht's! Also zunächst einmal solltet ihr im Story-Modus von GTA 5 euren Zielmodus umstellen und zwar auf das freie Zielen. Denn bei diesem Glitch brauchen wir einen Zielmodus, der anders ist als wie der normale Zielmodus, den den ca. 95% aller GTA-Spieler nutzen und das wäre eben unterstütztes Zielen teilweise und deshalb stellt euren Zielmodus im Story-Modus von GTA 5 einfach auf das freie Zielen. Als nächstes braucht ihr einen eigenen Nachtclub und in diesem Nachtclub braucht ihr eine Garage, also die Ebene B2 am besten. Auf dieser Ebene sollte sich wenigstens ein Auto befinden, welches ihr euch duplizieren wollt und da kann ich euch wie immer nur einen LG Retro Custom empfehlen, da ihr für dieses Auto am Ende, wenn ihr es verkauft, fast eine Million GTA Dollar bekommt und da gibt es halt kein anderes Auto, welches eben fast auch eine Million GTA Dollar einbringt. Wenn ihr aber mehrere LG Retro Customs habt, dann ballert euch diese alle in diese Garage, denn ihr könnt bei diesem Glitch gleich bis zu 5 Retros auf einmal duplizieren. Ich dupliziere hier in diesem Video auch direkt 5 Retros auf einmal und deshalb stehen bei mir hier in der Garage auch direkt 5 Retros drin. Aber ihr braucht hier drinnen nicht nur die Retros, sondern auch 5 Autos, die ihr opfern könnt. Und dafür nutze ich hier in diesem Video die ganz normalen Allergies, die kostenlos sind. Falls ihr aber noch irgendwelche Autos habt, die ihr nicht mehr braucht, könnt ihr diese selbstverständlich hier auch reinstellen und diese dann so überschreiben bzw. opfern. Ach ja, im Übrigen, das hätte ich jetzt wirklich fast vergessen, denn ihr braucht bei diesem Glitch hier auf euren Retros kein eigenes Nummernschild, welches ihr euch über die iFruit App bestellt habt, denn bei diesem Glitch kopieren wir das Nummernschild vom LG RH8, also von dem Auto, welches wir opfern, auf den, auf den Retro drauf und somit haben wir am Ende auch schön saubere Kopien, die nicht vom Anti-Cheat-System erkannt werden. Machen wir nun aber mal weiter und zwar braucht ihr nun noch eine Sache, um die Autos am Ende des Glitches abzuspeichern und da könnt ihr entweder einen MOC mit einem Fahrzeuglagerplatz hinten drin verwenden oder eine Firmengarage mit einer Tuningwerkstatt. Außerdem solltet ihr als Spawnort in eurem Interaktionsmenü euren Nachtclub auswählen, denn das erspart euch auf jeden Fall verdammt viel Zeit, wenn ihr, denn wenn ihr dort zum Beispiel eure Basis oder euren Bunker eingestellt hättet, dann müsstet ihr immer noch dann wieder von der Basis oder vom Bunker wieder zurück zu eurem Nachtclub fahren und das kostet eben verdammt viel Zeit und deshalb stellt einfach als Spawnort in eurem Interaktionsmenü euren Nachtclub ein. Und zu guter Letzt braucht ihr dann noch die Hilfe von einem Freund, der aber nicht besonders viel machen muss, denn dieser muss nur ein wenig bei euch in der Firmengarage rumstehen und rumpimmeln. So, habt ihr diese Dinge nun vorbereitet, dann könnt ihr jetzt nun auch schon mit dem eigentlichen Glitch beginnen, also let's go! So, begebt euch jetzt als allererstes mal in eine Freundessitzung und das mit eurem Freund zusammen, der euch bei diesem Glitch hier hilft. Falls ihr jetzt aber keinen Freund oder keinen Glitch-Partner habt, dann verabredet euch doch einfach unter diesem Video hier in den Kommentaren und helft euch gegenseitig weiter oder kommt einfach im PSN in meine WFG Giftcast to Friends Community und sucht euch dort einen Glitch-Partner. So, seid ihr jetzt nun zusammen in der Sitzung angekommen, dann geht ihr jetzt nun in euren Nachtclub bzw. in die Garage eures Nachtclubs. 
Seid ihr nun in der Garage angekommen, dann ladet ihr jetzt noch schnell euren Freund über euer Interaktionsmenü zu euch ein und dann wartet ihr, bis euer Freund nun bei euch angekommen ist. So, ist euer Freund jetzt nun bei euch in der Garage angekommen, dann geht euer Freund jetzt nun in sein Pausenmenü und dort geht ihr dann auf den Karteireiter Online und dort geht er dann auf Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, Missionen und dort startet er dann irgendeine x-beliebige Kontaktmission, wie zum Beispiel dem Job für einen Titan, so dass er jetzt nun in das Jobmenü reingeladen wird. Also euer Freund muss wirklich nur in das Jobmenü reinkommen und dort wartet er dann die ganze Zeit ab, während ihr den Glitch macht. Wichtig ist aber nur, dass euer Freund den eigentlichen Job nicht startet, sondern die ganze Zeit im Jobmenü drinne bleibt. So, ist euer Freund jetzt nun in diesem Jobmenü drinne, dann öffnet ihr jetzt nun euer Pausenmenü und dann sucht ihr euch eine neue Sitzung. So, seid ihr jetzt nun in der neuen Sitzung angekommen, dann lauft ihr jetzt nun wieder runter in eure Garage bzw. auf Ebene B2 oder auf die Ebene, wo sich die Autos befinden, die ihr euch jetzt nun duplizieren wollt. Und wenn ihr dann dort angekommen seid, dann lauft ihr nun zum blauen Kreis dieser Garage. Und dort tauscht ihr jetzt nun die Autos komplett um. Bei mir stehen die Retros ja alle in der unteren Reihe und deshalb tausche ich nun jeden Retro in die obere Reihe, so dass meine fünf Retros nun oben stehen und die normalen Allergies unten. Wichtig ist halt nur, dass ihr immer einen Retro mit einem normalen Allergy RH8 tauscht, denn das Ganze würde nichts bringen, wenn ihr einen Retro mit einem Retro tauscht. So, habt ihr das nun gemacht, dann wechselt ihr jetzt noch kurz euer Outfit im Interaktionsmenü, damit die Server von GTA auch wirklich checken, dass ihr hier in der neuen Lobby irgendwas gemacht habt und es abspeichern. Denn wenn ihr jetzt zu schnell einfach wieder äh, zurück in die andere Sitzung wechseln würdet, dann kann es sein, dass das Ganze gar nicht gespeichert ist und alles noch so war wie zuvor, als ihr in dieser Sitzung hier ankamt. Meist erscheint unten dann eine orangene Ladeschnecke und diese zeigt euch dann an, dass alles abgespeichert wurde. So, hat nun alles bei euch gespeichert, dann öffnet ihr jetzt nun erneut euer Pausenmenü und dann geht ihr auf den Karteireiter Online und dort geht ihr dann auf die Funktion Freunden beitreten. Das müsst ihr jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle hier machen, um wieder in die Sitzung von eurem Freund zurückzukommen, denn dadurch landet ihr wirklich wieder in der Sitzung von eurem Freund. Denn würdet ihr eurem Freund jetzt nun ganz einfach über eure Party joinen, dann würdet ihr in seinem Jobmenü landen und deshalb dürft ihr nur über die Option Freunden beitreten joinen. Solltet ihr aber nun in einer falschen Sitzung landen, dann geht einfach noch einmal auf Freunden beitreten, bis ihr wieder in eurer alten Sitzung landet. Ich lande meistens immer nach dem ersten oder nach dem zweiten Versuch wieder in der alten Sitzung, aber wenn ihr eben mehrere Freunde habt, die gerade im freien Zielmodus sind, dann könnt ihr halt auch mal in der Sitzung von euren Freunden landen, die eben auch im freien Zielen gerade spielen. So, seid ihr jetzt nun wieder in der alten Sitzung angekommen, dann lauft ihr jetzt nun wieder runter in eure Garage bzw. auf die Ebene B2. Seid ihr hier nun angekommen, dann werdet ihr jetzt nun merken, dass die Autos immer noch so stehen, wie zuvor, bevor ihr die Lobby vorhin gewechselt habt. Also in meinem Beispiel stehen die Retros immer noch unten und das, obwohl ich sie ja vorhin in der anderen Lobby nach oben getauscht hatte. Und deshalb geht jetzt nun einmal zum blauen Kreis in der Garage und schaut, ob der Glitch wirklich geklappt hat, denn nun sind die Namen der Autos, wenn alles geklappt hat, in der Liste wirklich vertauscht. Sprich, die Retros stehen in Wirklichkeit oben und sehen gerade halt nur aus wie normale LG. Und die normalen Allergies stehen nun unten, aber diese sehen jetzt aus wie Retro Customs. Und wenn das Ganze bei euch nun genauso ist wie bei mir hier im Video, dann müsst ihr jetzt nur noch die Retros abspeichern und dazu steigt ihr jetzt nun in irgendeinen der Retros ein und dann fahrt ihr mit diesem nach draußen. Habt ihr das nun gemacht, dann wird sich draußen nun auch das Nummernschild ändern, weil ihr jetzt nun in einem duplizierten Auto drinne sitzt und dieses müsst ihr jetzt nur noch abspeichern. Dafür solltet ihr euch am besten jetzt euren MOC über euer Interaktionsmenü bestellen und dann das Auto einmal in den MOC reinfahren oder ihr fahrt das Auto einfach in eure Firmengarage und ändert dann einmal irgendetwas in der Tuningwerkstatt am Auto, wie zum Beispiel die Farbe oder das Nummernschild und schon wäre das Auto komplett abgespeichert. Ich speichere das Auto hier in diesem Video auf jeden Fall über meinen MOC ab, weil meine Firmengarage leider voll ist.
So, habt ihr das Auto nun abgespeichert, dann fahrt ihr jetzt nun mit dem Auto wieder aus dem MOC oder aus der Firmengarage raus und dann fahrt ihr mit dem Auto wieder zurück zu eurem Nachtclub. Und ja, nun fahrt ihr das Auto einfach wieder in den Nachtclub rein und dann holt ihr euch auch direkt schon den nächsten Retro raus, beziehungsweise ihr fahrt mit dem nächsten Auto nach draußen, um dieses nun ebenfalls abzuspeichern. Wenn ihr aber wie ich die MOC-Methode nutzt, um das Auto abzuspeichern, dann habt ihr jetzt nun an dieser Stelle einen Cooldown von 3 Minuten, bis ihr euren MOC erneut bestellen könnt und deshalb müsst ihr jetzt nun leider an dieser Stelle die 3 Minuten warten. Oder ihr geht einfach hin und fahrt mit dem Auto jetzt nun zu eurem Bunker und fahrt das Auto dann einfach in den Bunker rein und fahrt es dann aus dem Bunker heraus in euren MOC, falls ihr keinen Bock habt, die 3 Minuten zu warten. Und das macht ihr jetzt nun so lange, bis alle Retros aus dem Nachtclub erfolgreich abgespeichert sind. Ich hoffe mal, dass ihr jetzt nun alle diesen Glitch hier verstanden habt. Im Grunde ist dieser Glitch ja wirklich mega einfach, aber ich gebe zu, dass das Ganze hier schon ein wenig verwirrend sein kann, weil die Autos ja vertauscht sind. Aber wenn ihr das halt einmal verstanden habt, dann ist dieser Glitch, im, denke ich mal, im Grunde wirklich mega einfach für euch und ihr habt keine Probleme damit, diesen Glitch hier zu machen. So, ich wünsche euch jetzt nun viel Spaß beim Glitchen, aber übertreibt es hinterher nicht beim Verkaufen der Autos. Ihr wisst ja Bescheid, maximal zwei Autos alle zwei Stunden und maximal sieben Autos alle 30 Stunden und dann kann euch niemals was passieren, wenn ihr euch an diese Regel haltet. So, ich bin raus, habt auf jeden Fall noch einen hammergeilen Tag und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da und wenn du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.